Hey guys, welcome to another video of Study Cafe YouTube channel. और हर बार की तरह जैसे हम बात करते हैं recruitment के बारे में, आज मैं आपको यहाँ बताऊँगी UPSSST के recruitment के बारे में. UPSSST यानी उत्तर प्रदेश Subordinate Services Selection Commission हर साल भर्तियाँ निकालता है. जिनके लिए आप अगर eligible हैं, अगर आपके पास preferred qualifications हैं या experience हैं, तो आप apply कर सकते हैं. आज हम यहाँ बात करेंगे कि department कौन सी post के लिए कितने candidates को कर सकता है रिक्रूट कर सकता है या आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे या एलिजिबिलिटी क्या होगी सभी की डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ तो अगर हम पोस्ट की बात करें तो फॉरेस्टर की पोस्ट वेकेंट में डिपार्टमेंट में जिसके लिए टोटल सेवन जीरो वन वेकेंसीज हैं और इसके लिए जो रिक्रूटमेंट रहेगी टेटल भी ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस अब जिनके पास भी प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो मीट करते हैं प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स और अदर रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं विदिन द टाइम लाइन जो कि हमारी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी सिक्स नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी कि आपको इससे पहले या इस डेट तक हर हाल में अप्लाई करना है इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट इन द डिपार्टमेंट और मैं बता दूं कि आपकी जो लास्ट डेट है फॉर सी एडजस्टमेंट या फिर आपको अपने फॉर्म्स में कुछ करेक्शन करने हो तो वो आप कर सकते हैं फिर थर्टीन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात तो इस जो पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो इसको बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी ऑन द कैटेगरी स्पेसिफिक एंड कम्युनिटी वाइज और जिसके पास भी जो भी कैंडिडेट में एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट में क्वालिफाई करेगा ये विल बी अपॉइंटेड एस अ फॉरेस्ट अब यहाँ हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में जैसे कि हम यहाँ एम्प्लॉयर नेम यानी कि डिपार्टमेंट नेम देखते हैं द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो कि उत्तर प्रदेश का डिपार्टमेंट है ये ये दिस इज द एम्प्लॉयमेंट नोमेंटेचर दैट इज द अबाउट द पोस्ट द फॉरेस्टर नेम एग्जामिनेशन जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा आपका डेटरी परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस तो भी वैकेंसीज मैंने आपको पहले भी बताया सात सौ एट वैकेंसीज हैं जिसमें से टू एटी एट जो है जनरल या फिर यू आर कैटेगरी के लिए जो जॉब है अब मैं आपको बता दूंगी कि इसके लिए मंथली पे स्केल क्या रहेगा या पे बैंड क्या रहेगा तो आप अपनी स्क्रीन पर भी ना देख सकते हैं जो पे बैंड रहेगा इसके लिए पे बैंड वन पे लेवल फाइव यानी कि आपका इतना पे स्केल रहेगा प्लस ग्रेड ऑफ पे इतना अब आती है एज लिमिट की बात तो मैं आपको बता दूं इसके लिए जो मिनिमम प्रेफर्ड एज लिमिट है थर्टी फोर्टी वन ईयर और जो मैक्सिमम प्रेफर्ड एज लिमिट है वो है फोर्टी ईयर सेंट्री कैंडिडेट की एज इसी के बीच होनी चाहिए ट्वेंटी वन टू फोर्टी ईयर के बीच होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर द पोस्ट अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स की तरफ तो मैं आपको बता दूँ कैंडिडेट्स अगर आप जा रहे हैं अप्लाई करने इस पोस्ट के लिए तो यू शुड है बैचलर्स डिग्री जिसमें आपके पास दो से ज्यादा सब्जेक्ट होने चाहिए इनमें से अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी फॉरेस्ट्री जियोलॉजी एग्रीकल्चर तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास अगर बेस्टर्स डिग्री है इन इंजीनियरिंग और इन वेटनरी साइंस फ्रॉम एनी ड्यूरी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए इसी के अलावा जो इसके लिए जो प्रोफेंशियल क्वालिफिकेशन है डेट विल बी द कैंडिडेट शुड है टू ईयर सर्विस इन द स्टेट टेरिटोरियल आर्मी और इन एडिशनली ही शुड बी ऑप्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉप्स यानी कि एनसीसी अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कि फिजिकल सेंटर्स मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए आपकी अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं कोर्स के लिए तो जैसे मेन्स के लिए यहाँ पे जो प्रेफर्ड मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो है सेंटीमीटर और चेस्ट मेजरमेंट एक सेवेंटी नाइन सेंटीमीटर उसी तरह फीमेल्स के लिए जो मिनिमम हाइट होती है वन फिफ्टी सेंटीमीटर और वेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है अगर आप मेन है फ्रॉम गढ़वाल या कुमाऊनी या डोगरा नेपाली गोरखा रीजन से तो आपके लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो ये है फीमेल के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया रखी है ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रूल है दैट यू शुड फॉलो इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट अब जो मेल कैंडिडेट्स हैं दे शुड हैव कंप्लीटेड 25 किलोमीटर रन पर एज इन फोर आवर्स 
और इस इसी तरह फीमेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड रूल है वो ये रहेगा फोर्टीन किलोमीटर रेस इन फोर आवर्स अब हम करते हैं एप्लीकेशन फी एंड पेमेंट बोर्ड की बात तो कैंडिडेट्स में आपको बता दूं कि आपके आपको अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फी पे करनी होगी जो आप थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रूपे रुपया या आप कुछ भी ऑनलाइन वो यूज कर सकते हैं इसका जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस रहेगा दैट विल बी रिपीज ट्वेंटी फाइव ऑनली फॉर जनरल मेरिट और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी अब हम देखते हैं एप्लीकेशन का तरीका क्या होगा तो अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है यू हैव टू लॉग ऑन टू डब्ल्यू 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 डॉट यू पी एस 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 सी डॉट जी ओ वी डॉट सी और वहाँ जाके आपको रजिस्टर करना होगा फॉर द पेट एग्जामिनेशन पेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वहाँ आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे यू शुड लॉग इन टू बाई वे ऑफ कैंडिडेट और कैंडिडेशन लॉग इन और पेट 2021 रजिस्ट्रेशन नंबर दैट शोस टू ऑप्शन यानी कि आप अपना इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे अप्लाई थ्रू पर्सनल डिटेल्स और थ्रू वन टाइम पासवर्ड आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं uh, और याद रखिए कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपनी सारी डिटेल्स uh, बहुत सही तरीके से फिलअप करिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो ये थी रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी अगर आप इस पोस्ट से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों आप जान सकते हैं स्टडी कैसे की वेबसाइट पे भी जहाँ आपको मिलेंगे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और भी काफी सारे ब्लॉग्स या फिर इन्फॉर्मेशन तो आज के लिए इतना ही लॉग इन हम बहुत जल्द कुछ और नई जानकारी के साथ कुछ और नए वीडियोस के साथ अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के लिए